Hello and welcome to this edition of Talk Time. I am Paranjoy Guha Thakurta in the studio of Lok Sabha Television here in New Delhi. And in this edition of the program, we are going to discuss land acquisition, the new law on land acquisition. After more than a hundred years, to be precise, from 1894, since 1894, during the British era, there was a, a land acquisition act. That law is now being scrapped. We have a new law in place. This law, predictably, has taken a long time to come. There are those who have welcomed it. There are others who oppose particular provisions of it. But what cannot be denied is that the new law will have very, very significant implications on not just land ac acquisition alone, but on the working of the Indian economy, on the working of the farm sector, on urbanization, on industrialization. To discuss the various aspects of the new law on land acquisition, let me welcome the guests who are here with me in the studio. I'm very happy to have Professor Amitav Kundu. He's a professor of economics at Jawaharlal Nehru University, has studied the subject in great depth, as has my other co-panelist who's also been studying the subject with a considerable length and depth, Dr. Ram Singh of the Delhi School of Economics, University of Delhi. And let me start with you. Professor Kundu. The bill that was passed by the Lok Sabha on the 29th of August 2013 has a long name. The right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement bill. It was introduced in 2011. It was referred to a standing committee led by the Bharati Janta Party leader Sumitra Mahajanji in May 2002 and it replaces the Land Acquisition Act of 1894. Now many people believe that this is a landmark law. This legislation is going to undo historical injustices. What according to, if I ask you to look at the big picture, what is the most significant aspects of the new law? Paranjay, you call this bill or the act, you know, land acquisition bill or act, but you gave a longish name which was passed. It's just not the length of the uh, new bill which has been passed. I think there is a shift in the emphasis. The emphasis in the bill which has been passed in the Lok Sabha is on compensation and transparency. You are right that land acquisition has a significant <coughs> impact on the urbanization, industrialization prospect, the structure, special structure of the economy. But I think that the key concern in this bill has been adequate compensation and transparency in land acquisition. That's why the bill was, uh, before two months, we thought it was going to be presented by the Minister for Housing and Urban Development. But it eventually was, uh, it was the, it, Minister, it went for to the Minister of Rural Development, development. wherein the emphasis has really gone to compensation part. I would like to really put forward for your consideration that this bill cannot be a bill for rural poverty alleviation because at the moment we don't have even 3% of the land under urban areas. If our percentage of urban population goes up from 31 to even 40% by 2030, we need just maybe 1% maximum land which will really benefit if you talk about acquisition, very small percentage of the farmers. Precisely, because a very, very large proportion of the population, you must be having the figures, who, whose livelihoods depend on farming, Absolutely. are not owners of land. Absolutely. Owners of land and those whose livelihood depend on farming, take all that together. Frankly, if you're talking about the, you know, these scheduled caste, scheduled tribe, vulnerable sections of the population, many of them are not landowners. So you can't have really 2% of the 3% of the people who are dependent on land, whose land is being acquired, they will be compensated by four times, five times or eight times. We will talk about compensation. That doesn't, that doesn't really help rural poverty alleviation. How this land which is acquired will be utilized for industrialization, urbanization, provision of education, health to the rural population. I think that should be the key concern, not just the compensation and how the land is acquired. Right. What use is made out of that land which is taken up in the context of rural development. Okay. Dr. Ram Singh, you've heard what Dr. Amitabh Kundu has to say. He says the most significant aspect of the long name that this law has, the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement, 
is really the issue of compensation and transparency. If you look at the big picture, what are your comments on what Dr. Kundu has just said? So I agree with Professor Kundu to the extent urbanization and related issues are concerned, you know. So so according to various estimates, you know, more than 30 to even, you know, maybe as much as 45 percent of our population is in differently defined urban areas or you know somewhere in near future it will it will touch 50% mark and land dedicated to urban areas is about 3% plus minus however there are other issues there are there are other purposes also for which land has been acquired in this country is being acquired will be acquired in future and therefore there is substantial amount of land that gets acquired for different Purposes, urbanization, and then is we, only we will one talk about purposes. later about all these purposes. And there were several issues. There were several problems with the acquisition process. It was not transparent. Law was vague. The process was not transparent, and the the issue of resettlement and rehabilitation was was given a go by in the process. So this new law is an improvement over existing law on several and that counts. existing law has been around for more than a hundred years. It's been there from colonial there times. There have been some changes, but essentially it has been around for more than a century now, more than a century and about a quarter. So, but there, the new law is going to be improvement on several counts and it will be problematic on some other counts. Okay. It if, is, if, I can, if I can ask you to briefly enumerate the main points on which you say there have been a significant improvement. So there is a significant improvement on misuses of what was called emergency clause. You know, governments or invariably will clause, use emergency clause, urge, urgency, urgency clause, clause uh, emergency clause. So there, you know, so the law provided for, you know, some consultation with project affected people, but essentially there was no consultation. There was no thought given to whether a project should be located here or, or there. So that whether has changed. That has changed. Moreover, in the past, you know, various governments across the country, not only government but some other bodies also, have been misusing law to acquire land and give it to companies. On that, that process will become more transparent. It, it has been strengthened, and now it will be much more difficult to acquire. It will okay. still be possible, but much more difficult. All right. The third thing on which it is an improvement is the compensation. Compensation will now be better than it was before. We, we there will be associated okay. problems also and we will discuss okay. those. Uh, the we, we the will last, discuss, point, yes, last point is yes. that that now project affected people and their welfare cannot be given go by. Or again, again, government has messed up here things, but, but major achievement is okay. that you two, the two have been put together. All right. We are going to discuss all the points that you have raised and you have raised in greater detail. But before that, sticking to the big picture, Professor Kundu, if you look at it, more than many other countries in the world, land is a very scarce resource in a country like India. I mean, just to give you one set of statistics, if you look at the total land area of the planet and look at India's share of the total land area, India has less than 2.5%. We have 2.4% or thereabouts. But when you look at the population of this country, I mean, 1.2 billion people, they account for about 17% of the population of, of the world. world. So you have here a situation also where agriculture as a share of our gross domestic product is barely 16% or so. But the share of the population directly dependent on agriculture for the livelihood is half or, or a little more than half perhaps, you know, that proportion we can argue. So the fact that land is such a scarce resource makes it that much more important that when land is acquired, especially agricultural land is acquired for non-agricultural purposes, the process followed should be transparent and the compensation should be fair. Yes, sir. I think in the context of land, the scarcity of land that you mentioned, agriculture really needs to be given significant emphasis just because of this fact that about 50% <coughs> of the population is dependent and they are getting only 14% or 16% share in the total income, the welfare aspect of the people from where land is being taken has to be considered. But my you know, analysis tells me that the benefit to the rural population or rural poverty alleviation 
cannot be done by land acquisition and giving five times the compensation. You have to really have industrialization. When I talk about urbanization, I would like to mention that 94% of the total organized manufacturing is in the urban areas only. So when I talk about urbanization, I talk about land acquisition for overall economic development. The crude projection will tell me that by 2050, we will have something like 1600 million people from 1200 million people in 1.6 billion uh, people right and, that and we would have perhaps overtaken China exactly over the it, next 15 years or, or some would say even earlier than that. absolutely right now we have 400 additional people but number of people coming into the labor force because of the demographic dividend will be something like 430 million they cannot be absorbed in agriculture you have to take them out into non-agricultural occupation. You have to create small and medium towns. You have to create industries which can absorb this population with a very low level of skill. They are not going into the software industries or management sector. Are we thinking of that kind of a special structure? Where will you absorb them? You have to have a okay. land policy but, but, which is addressing this but, but you can argue that the government cannot hope to address all the problems of the economy through one act alone. That this is dealing with one specific set of issues pertaining to transparency in land acquisition and compensation for the land losers. I entirely agree with you. In fact, uh, Mr. Jayamad Ram Ramesh did say that as far as the litigations and other things, the complaint grievances are concerned, there will be another <coughs> act coming. I can understand that there will be other acts. But the point is, we were talking about land acquisition. That was a major concern for the country which has to absorb 430 million people outside agriculture. And you have to have that vision. And most important point I'm saying that once you have a land acquisition act passed with the focus on compensation and transparency only, you are making things difficult Achha. for further uh, economic development. Dr. Ram Singh, you uh, Professor Kundu ke saath sahmat hai ki nahi? Uh, unka kehna hai ki dekhi ye jo kanun hai, thik hai. Agar hum sirf if we look only at compensation, aur agar hum chahenge ki ye ek paradarshit ke saath log agar kisi ka bhumi agar adhigran kar rahe, to ek paradarshit ke saath usko aap muhafza diji etc. But he says that this might create more problems that it solve. Aap ko is is vishesh ke upar aap kya kehna chahenge? Main insa sahmat hu. Saath mein jodna chahunga ki औद्योगिक विकास के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जमीन तो जरूरी है अब जमीन का एक रास्ता उद्योग औद्योगिकरण के लिए एक रास्ता है कि गवर्नमेंट एक्वायर करके दे दूसरा रास्ता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट जिनको इंडस्ट्रीज सेटअप करनी है वो डायरेक्ट खरीद लें जमीन को तो अगर एक रास्ता बंद कर, किया जाए या मुश्किल बना दिया जाए तो जरूरी हो जाता है कि दूसरा रास्ता थोड़ा आसान कर दिया जाए यहां पर थोड़ा सा मिक्सिंग अप हुआ है ये अब तक क्या था कि जो गवर्नमेंट एक्विजिशन वाला रास्ता बहुत आसान था हर किसी के लिए पॉलिसी मेकर्स के लिए पॉलिटिशियंस के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कि आराम से जाएं गवर्नमेंट के पास और सस्ते में जमीन ले लें तो वो अब मुश्किल हो गया वो रास्ता अब काफी मुश्किल हो गया है तो जो दूसरे रास्ते पे जो प्रोग्रेस हमें करनी चाहिए वो उसकी तरफ जो है गवर्नमेंट का उतना ध्यान नहीं है और इस इस बिल के दोबारा गवर्नमेंट ने थोड़ी सी मुश्किल उनकी बढ़ा दी है प्राइवेट सेक्टर की खासकर दो दो पहलू में एक तो यह है कि जो जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो डायरेक्टली जमीन खरीदते हैं किसी से तो उसमें एक इशू है कि रिसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन उस पर लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए एक तो पहलू ये है दूसरा पहलू है ये है कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स हैं जो पब्लिक सेक्टर की और प्राइवेट सेक्टर की है फॉर वेरियस एक्टिविटीज और वो यूटिलिटीज हैं पानी के प्रबंध की बात है बिजली के प्रबंध की बात है दूसरी चीजों की बात है उसमें इन दो चीजों पे जो जो नियम इस इस कानून में भी बन सकते थे वो बनाए नहीं बल्कि थोड़ा से मुश्किल है जब okay. आप कहेंगे इस पर मैं चर्चा वील टॉक अबाउट दिस इन ग्रेटर डिटेल आपने बहुत सारे मुद्दा उठाए हैं एक विराम लेने का समय आए हैं तो वील डिस्कस ऑल दीज इशूज इशूज ऑफ वॉट इज पब्लिक पर्पज एमिनेंट डोमेन and this issue of you know the whole issue of resettlement and rehabilitation and the benefits let's discuss these issues in greater detail i'm taking a break in our program at this point of time i'll get back to you we are looking at the new land acquisition law we we are looking at the new law which is supposed to build result in fairness transparency and better compensation to land losers we're looking at the different aspects or the different implications of this new law stay with us we'll be back with you in a short while from now
Welcome back to our discussion on the new law on land acquisition. With me here in the studio of Lok Sabha Television, I have Dr. Amitabh Kundu of Jawaharlal Nehru University and Dr. Ram Singh of Delhi School of Economics. Uh, Professor Kundu, before we come into this whole issue of compensation, let's just look at this whole notion of definitions of what is public purpose and and what what is the eminent domain principle if you can kindly explain that for the benefit of those who are listening to you and watching you because from what i understand that now it has been defined that land can be acquired for public purposes provided it is for strategic purposes national security defense, na yes. national security interest that's right defense the railways highways ports power projects and irrigation projects now now if you can kindly explain and and w what is the significance i mean in the new law in what way do we ensure that the definition of a public purpose has now has this to some extent you know sort of reduce the discretionary power of the bureaucracy earlier it was the district co collector the district magistrate who decide what what land has has to be acquired under the principle of eminent domain using the land Ac acquisition act of 1894 the colonial law yes na main bilkul swikar karta hu ki jo public domain ka jo paribhasha abhi jo aayi hai is act mein wo thoda sa restricted hai pehle ki tulna mein aur main ye bhi samajhta hu ki kuch cheeze jo अनस्पेसिफाइड uh, रह गई हैं फॉर एग्जाम्पल लैंड एक्विजिशन फॉर न्यू टाउन डेवलपमेंट नए शहर बनने के लिए जो लैंड वो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में आ पाएगा आप जानते हैं दिल्ली और मुंबई के बीच में जो कॉरिडोर बन रहा है उसमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही आपको जमीन नहीं चाहिए आपको जमीन नए शहर बनाने के लिए भी चाहिए क्या वो भी पब्लिक पर्पज में इंक्लूड किया जाएगा मुझे लगता है इस पर थोड़ी सी चर्चा की आवश्यकता है और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी कदम है कि जो सरकारी सरकार के हाथों में जो पावर था जिसका गलत इस्तेमाल किया जो जो क्षमता दुरुपयोग किया दुरुपयोग किया गया बिल्कुल सही है और जमीन लेके कॉम्पेंसेशन जो है बहुत कम किए गए कोई रिहेबिलिटेशन और, और रिसेटलमेंट का सवाल ही नहीं उठता था कोई ग्रीवेंस मैकेनिज्म भी ठीक नहीं था जो पुराने जो हुए हैं इसीलिए मुझे लगता है कि जो पांच साल तक हुआ है जिसका अभी तक रिसेटलमेंट नहीं हुआ उसको भी अगर हम कह रहे हैं कि हाँ उसको कॉम्पेंसेशन नए धन संगते देना चाहिए भी, भी, भी कोई शिकायत नहीं है मुझे उसमें कोई शिकायत नहीं लेकिन मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर की परिभाषा को थोड़ा सा एक्सपैंड करके नए छोटे शहर बनना ये हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है अच्छा प्रोफेसर राम सिंह ये, ये जो बुनियादी ढांचा का बात हो रहा है इसका जो डेफिनेशन आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे और नए जो कानून आए हैं वो पुराने कानून से ये फर्क क्या है एंड व्हाट इज व्हाट इज द इम्प्लीकेशन नया कानून क्लियर है ये ज्यादा साफ तरीके से बताता है कौन सी चीजें जनहित की चीजें हैं कौन सी चीजें बुनियादिक हैं उन चीजों की यह परिभाषा साफ करता है लिस्ट भी ज्यादा लिस्ट में जो आइटम है वो भी ज्यादा है तो उन डिस्काउंट इस पहलू में ये लॉ पुराने कानून से काफी बेहतर है काफी बेहतर है बट वॉट प्रोफेसर कुंडू से द डेफिनेशन ऑफ टाउनशिप अर्बन एरिया गुंजाइश है उसमें देर इज ए मैंशन ऑफ हाउसिंग प्रोजेक्ट अब यह है कि कुछ चीजें तो आएंगी सारी चीजें तो किसी भी कानून में परिभाषित नहीं की जा सकती लेकिन इसका स्पिरिट क्लियर है कि कौन सी चीजें उधर आएंगी इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगी कौन सी चीजें नहीं आएंगी हाउसिंग में विराम सिंह जी मुझे लगता है लो इनकम हाउसिंग पर पब्लिक पर्पस का डेफिनेशन जो मुझे लगता है सही क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग अगर आप बात कर रहे हैं तो जमीन का कॉस्ट अगर अभी तीस चालीस प्रतिशत है लो इनकम हाउसिंग में अगर वो अगर बढ़ के साठ प्रतिशत हो गया तो निश्चित रूप से अफोर्डेबल हाउसिंग जो है मुश्किल हो सकता है ओके लो कॉस्ट हाउसिंग के साथ साथ जो प्लान हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का भी जिक्र है तो वो उसमें काफी सारी चीजें आ जाती हैं अच्छा लेट्स लुक एट द इशू ऑफ कॉम्पेंसेशन ओके आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू प्रोफेसर राम सिंह अप टू फोर टाइम्स द मार्केट वैल्यू इन रूरल एरियाज ट्वाइस द मार्केट वैल्यू इन अर्बन एरियाज and there have been actually five chapters full chapters in the new law on resettlement and rehabilitation so it the number of additional benefits which have been specified besides the one time you know cash payment uh, housing you've talked about jobs if not a job an annual payment of 2000 rupees for 20 years yes. adjusted for inflation yes your comments ye ye sawal ज्यादा रुचिकर है प्राइवेट सेक्टर के मामले में शायद शायद आपके यही जानने की इच्छा होगी जी तो इस कानून में जो प्राइवेट सेक्टर है प्राइवेट कंपनीज हैं उसके दो पहलू हैं एक तो वो जमीन डायरेक्टली खरीद ले जिनके पास जमीन है 
उनसे सीधे वो जमीन खरीद के अपने प्रोजेक्ट चलाए एक तो सैनैरियो ये है एक तो स्थिति ये है दूसरी सिचुएशन है कि वो सरकार का सहारा लेके जमीन एक्वायर करे तो इन, इन दोनों मुद्दों पे इन दोनों मुद्दों पे कॉन्सेंट इज सेवेंटी परसेंट ऑफ इफेक्टेड फैमिलीज इफ लैंड इज फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड एट्टी परसेंट फॉर प्राइवेट प्रोजेक्ट इसमें इन दोनों मुद्दों पे समाधान भी अलग अलग बताए हैं अगर कंपनी डायरेक्टली खरीदती है जिनकी जमीन है उनसे डायरेक्ट खरीद के अपना प्रोजेक्ट लगाती है तो उसका निर्णय कि उसकी उसकी टर्म्स उसके साथ उसमें रिसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन नौकरी लोगों को दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए और ये ये इस तरह की इस तरह की टर्म्स इस तरह की कंसेशन इस तरह के बेनिफिट्स बीस एकड़ के बाद आए या दो सौ एकड़ के बाद आए या एक हजार एकड़ के बाद आए ये सरकार ये राज्य सरकार के के डोमेन में राज्य सरकार इस चीज का तो इसमें कानून इस कानून में ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनियों को अगर वो डायरेक्ट खरीदती है तो ऐसा कुछ करना है दूसरी एप्रीहेंशन जो है जो प्राइवेट सेक्टर के लोग बोलते रहे हैं कि अब ये जमीन महंगी हो गई है अगर वो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो उसमें यह है कि वो 70 परसेंट और 80 परसेंट ट्वेंटी परसेंट की आपने बात की प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में उनको 80 परसेंट जमीन 80 प्रतिशत खुद खरीदनी पड़ेगी बाकी बीस सरकार का वो सहारा ले सकते हैं अगर वो सरकार का सहारा लेते हैं तो उनको फिर ये सब ये सब कंसेशन देनी पड़ेंगी okay. और उनको ये जो आपने बात की दो गुना जमीन के कीमत की और चार गुना तो ये चीजें आएंगी प्रोफेसर कुंडू दिस इज बीन द कंप्लेन ऑफ प्राइवेट द प्राइवेट सेक्टर स्पेशली प्राइवेट इंडस्ट्री दिस विल रिजल्ट इन लैंड प्राइसेस शूटिंग अप दे बाय रेंडरिंग इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट अनफादर अन इकोनॉमिकल because not only do you have to pay more for the land that you acquired assuming you've got the consent part of it 80% in the case of public private partnerships 70% in the case uh, sorry 70% in the case of public private partnerships 80% in the in the, in the case of private this would sharply increase costs and thereby add to that the costs of rehabilitation resettlement all that we have just discussed and you're going to slow down the process of industrialization at a time when industrial production is already you know in a very very bad shape the, if you look at it in the recent past uh, the index of industrial production has hardly grown it has been negative in fact in 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 recent times yes sir no i i i would agree there that the impact of <coughs> this act on industrial growth industrial investment would have to be analyzed you know but uh, a doctoral student of mine looked at the land cost in the industrial projects it doesn't work out to be more than 4 5% that's all right in in the industrial project i'm not talking about the housing project housing projects will have much higher land cost specifically if you're talking about low income housing is about 30 40% and that is going to be affected housing for the poor is certainly going to be affected if the uh, land cost goes up but i have a feeling that if there is a viable industrial project even an increase of 2 to 3% in the land cost you know 4% going up to 7% it won't have such a huge impact it on the viability the economic the commercial I, I, viability I, i i would absolutely agree that it wouldn't make that much of a difference but you see this 80% consent getting you know in a private project and 70% for ppp that would certainly create bring in some delay some right. politics in it and i just want to mention that you know large companies large acquisition may take place but the small industrialists who would like to take up perhaps you know set up a, a, a they will have a small case. okay let Actually, let there be concentration i mean the okay. larger you uh, i'm, I'm going to talk to you about this in greater detail magar sankship mein abhi abhi professor kundu jo kaha aap kuch kehne chahenge ek aur viram lene ka samay aa gaya hamare bilkul main kehna chahunga ye jo ye jo धारणा है कि जमीन महंगी हो जाएगी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए और इवन हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए यह सच नहीं है एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा अभी पिछले दिनों आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि मारुति का जो हरियाणा में प्लांट है मानेसर में अब मारुति को हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से एक बिल मिला है कि कोर्ट ने हाई कोर्ट ने और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कॉम्पनसेशन बढ़ा दी जिन किसानों का की जमीन ली थी और अब हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा कि इसको मारुति पे करे फिलहाल का जो सैनैरियो है उसमें भी कॉम्पनसे जो आज आज आप दो गुना चार गुना गुन, उसको मल्टीप्लाई करके जिस लेवल पे लेके आएंगे कॉम्पनसेशन आज भी लगभग उतनी ही हो जाती है लेकिन आज ये मिलती है कोर्ट के द्वारा चक्कर लगाने के बाद में और फिर उसमें ये है कि आज के दिन हो ये रहा है कि काफी सारे ये ये जो है थोड़ी ध्यान देने की बात है अब जब गवर्नमेंट जमीन एक्वायर करके किसी को देती है गवर्नमेंट ये कह सकती है कि ये आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है जमीन की अगर कीमत ऊंची नीचे कुछ भी हो जमीन आपकी 
और कोई लाइबिलिटी नहीं दूसरे लेकिन काफी सारे केसेस में गवर्नमेंट ऐसे करती है स्पेशली हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में हुडा हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर एग्जांपल और बाकी सारी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज भी क्या करती हैं जमीन एक्वायर करके लोगों को प्लॉट्स दे देती हैं लॉटरी से या जैसे भी लेकिन बाद में जब जब कोर्ट कॉम्पनसेशन अमाउंट बढ़ा देती है तो जिन लोगों को प्लॉट्स और घर मिले हैं उनको बिल मिलते हैं कि यह कॉम्पनसेशन अमाउंट बढ़ गई आप दीजिए बिल फर्क इतना है कि अब जो है डायरेक्ट जो है औद्योगिकरण इंडस्ट्री को डायरेक्ट पेमेंट करनी पड़ेगी फिलहाल कोई और इसको कर रहा है तो ए, एक सेंस में ये जो सब्सिडी है जो अभी इंडस्ट्री को मिल रही है और ये हेल्दी वे नहीं है ये सब्सिडी देने का राइट सो लेट्स डिस्कस दिस प्रॉब्लम इन साइक्लिक लेट्स लुक एट द न्यू लॉ इन प्लेस वट आर द न्यू सेट्स ऑफ चैलेंजेस द न्यू हर्डल्स एंड एंड रियली आई मीन दिस बिग क्वेश्चन इज जस्ट एज द पोलिटिकल क्लास यू कैन से बाय एंड लार्ज हैज वेलकम्ड द न्यू लॉ we've seen the representatives of business and trade and industry having opposed it so is this really as is being claimed by the chambers of commerce and the industry associations retrograde and will hamper industrialization or not that's the that's a point i want to discuss in greater detail with both of you you professor kundu you dr ram singh so i'll take one break we are a little more than halfway through our discussion we we will discuss these issues in greater detail we are, we are looking at whether the new law on land acquisition is really going to prove uh constraint or, or hamper the process of industrialization of the country at a time when the indian economy is doing pretty badly and the manufacturing sector in particular seems to be in doldrums we'll take up this discussion in a short while from now stay with us Welcome back to our discussion on the new law on land acquisition with me here in the studio of Lok Sabha Television Professor Amitabh Kundu of the Jawaharlal Nehru University Dr Ram Singh of the Delhi School of Economics <coughs> Dr Kundu you have just said that the industry view might be a little narrow because after all land acquisition may be a small the cost of land acquisition may be a small proportion of uh, a, a large industrial project it might be higher for a smaller a medium sized industry for housing yes it's obviously much higher but it's not just the costs alone it's the processes many people have argued that the way in which land would now have to be acquired by industry private industry in particular and also by uh, those setting up private part, uh, public private partnerships would become that much more cumbersome some people have even gone to the extent of saying there's going to be a new license control raj because the discretionary powers of the new committees which would be headed by bureaucrats or political appointees would not just delay the process but also result in continuing corruption in the system i mean that is the apprehension that has been expressed by a view including the need to have a sia or a social impact assessment your views no i think you're right that um... this position the cost of the land going up would affect industrial growth industrial investment that may not be given that much of weightage as you know is coming up in the media because in any case there were litigations there were you know compensation was increased by 40 50% many studies do show as, that as as dr ram singh uh, exactly uh, ram singh study shows that but uh, <coughs> i have a feeling that even if it becomes double in this uh, areas around the um, cities cities and around you know within 10 kilometers the compensation will be only twice four times in the rural areas i don't think for major large industrial projects it will make much of a difference lekin jo chote aur madhyam category ke jo udyog hain unke liye ye 70% ya 80% compliance with land consent lena tell me these are the people who tend to be more labor intensive projects they tend to employ more people exactly and not necessarily the large large projects Uh, Arunja, I totally agree with you. If our major concern is to provide employment to the 430 million extra people who are asking for employment to you, you have to have an industrial plan, a special plan of economic development. And I do believe that this whole process is going to be a little more difficult. But in uh, social assessment and also yeah, social impact, uh, impact assessment, there will be little more of participation. There will be lower uh, community uh, leaders engaged. But still, I have a feeling that bureaucratic uh, factors will remain. But where I would disagree with uh, Dr. Ram Singh, you see, we have a major program, Rajiv Awas Yojana, which 
talked about slum free urban India. Now within that state governments had to bring in land free of cost and subsidies were coming from the central government. Many of these developed states did not come up. They said, sorry, we cannot give land free. Now if the land cost goes up, becomes double or you know four times in the surrounding rural areas i'm quite sure such a vision which also is desirable compensating the rural farmers who are losing land who have been discriminated against they have been the system has been very unfair that's an important goal but making slum free urban india or providing housing to the rural population is also a major social objective social concern and i have a feeling that this act does not really address anything आउटसाइड कॉम्पेंसेशन प्रोफेसर राम सिंह आप कहिए मैं आप दोनों से सहमत नहीं हूं जहां तक छोटे उद्योगों की बात है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उनको हजारों सैकड़ों एकड़ में जमीन नहीं चाहिए होती है तो ऐसे ज, ज, इनको इनको फ्लेक्सिबिलिटी है कि कम जमीन पे ये चार पांच एकड़ बीस ये पचास चालीस पचास एकड़ में आसान से अच्छे अच्छे मीडियम साइज के स्मॉल साइज के उद्योग आ सकते हैं इनके पीछे इनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना तो प्राइस की रेस्ट्रिक्शन है ना रिसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन की रेस्ट्रिक्शन है और जहां तक ये स्लम डेवलपमेंट की बात है प्रोफेसर कुंडू ने कही कि अब जमीन महंगी हो जाएगी तो राज्य सरकारें और पैसा नहीं देंगी जमीन बिल्कुल महंगी नहीं होगी इस वजह से आज आज हम सब जानते हैं कि जो इस नए कानून में भी पुराने कानून की तरह है मार्केट वैल्यू डिफाइन की गई है उसकी परिभाषा की गई है स्टैंप ड्यूटी रेट से जिसको सर्कल रेट अगर मार्केट ओन रिसर्च शो दैट दिस होल इश्यू ऑफ अ सर्कल रेट एंड स्टैंप ड्यूटी आप जरा आप संक्षिप्त में और सरल भाषा में समझा दी सरल भाषा में है कि अगर किसी जमीन की मार्केट में वैल्यू मार्केट का रेट सौ रुपए है तो सर्कल रेट वहां उस इलाके का बैठा है बीस रुपए तीस रुपए चालीस रुपए से अधिक नहीं है अब आपको और ये जानबूझ के हमारे राजनेता ने किया कुछ नहीं हम लोग भी करते हैं हम स्टैंप ड्यूटी नहीं पे करना चाहते तो हम जो है थोड़ा सा आम जनता भी करती है ये खाली राजनेता और ब्यूरोक्रेसी का दोष नहीं है ये हमारे सिस्टम की काला धन का कारोबार वो सारी चीजें मिलकर अब सवाल ये है कि अगर आप बीस रूपये को मार्केट की मार्केट रेट सौ रूपया है अगर सर्कल रेट जहां जिसको आप मार्केट रेट बोलेंगे उस अगर सच में मार्केट रेट है सौ रूपया सर्कल रेट के हिसाब से रेट बनता है बीस रूपया अगर आप उसको चार गुना भी कर दे तो वो अस्सी आ गया एक आध केस में वो जो है सौ से एक सौ बीस हो जाएगा पर ये गुना करने के बाद वो लगभग बराबर से होंगे ऐसा नहीं है कि जमीन महंगी हो जाएगी तो ये भ्रष्टाचार कम होने का संभावना है अगर अगर ये पूरा जो भूमि अधिग्रहण का जो प्रोसेस है जो सिस्टम है इसमें अगर आप ज्यादा पारदर्शिता ला देते हैं तो भ्रष्टाचार कम होने का एक समय भ्रष्टाचार के दो पहलू हैं हमारे यहां एक तो यह है कि जमीन एक्वायर करके गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी को देती थी उसमें तो अब वो भ्रष्टाचार तो काफी कम हो जाएगा दूसरा था जो कॉम्पनसेशन वाला जो सर्कल रेट नीचे है मार्केट वैल्यू ऊपर है उसमें कोई प्रोग्रेस इस बिल में नहीं इस नए कानून में नहीं है कि हम तो साहब जहां पर एक फसल होती है वहां नहीं देंगे दो फसल होती है वो उसको नहीं देंगे प्रोफेसर अमर्त्य सेन हु हैज बीन टॉकिंग वेरी स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ द यू नो फूड सिक्योरिटी बिल ये सेट लुक इंडस्ट्रीज आर नॉट द रेसिडुअल सेक्टर इंडस्ट्रीज आल्सो नीड लैंड व्हिच इज हैज सम लोकेशनल एडवांटेज नॉट द स्टेट आर यू आल्सो आर्ग्यूइंग दैट इवन इफ आवर सर्विस सेक्टर टुडे इज अबाउट टू थर्ड्स ऑफ आवर इकोनॉमी we've reached a, some sort of a limit to the ability of the services sector to provide new jobs i totally agree that service sector has expanded <coughs> much more corresponding to the manufacturing sector we have to have investment in the manufacturing and i do believe that this kind of a control which has been left to the state governments can be used for harassing the smaller uh, 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 entrepreneurs and also the township development you know there are 2800 small town census towns which have been identified by 2011 census i thought if these could be stabilized they could be strengthened if you can provide some infrastructure and i think this kind of a land uh, compensation act which is coming up would really not go in favor of the smaller towns the large industrialists would be able to bribe their way through the politics of the so, uh, 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 professor kundu ka kehna hai ki waise bhi hamara samaj mein ameer aur gareeb ke bich jo durai hai वो तो काफी बड़ा है और वो भी ज्यादा बढ़ गया क्योंकि देखिए खाद्यान्न का दाम जिस रफ्तार से बढ़ रहा है ये भी यू नो महंगाई का मार भी आया गरीब के ऊपर तो 
उनका कहना यह है कि ये जो नया जो कानून आया है भूमि अधिग्रहण का दिस विल नॉट एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी और अमीर और गरीब के बीच जो दुराई है वो शायद बढ़ता जाएगा ये तो ये तो ये कानून नहीं करेगा उस उस जो दूरी को ये कम नहीं करेगा ना इसका ऑब्जेक्टिव है इसका ध्यय भी नहीं है और ना ये कर सकता है तो वो उसके रास्ते तो अलग है अब जहां तक ये मैं मानता हूं प्रोफेसर कुंडू से पूरी तरह सहमत हूं हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन वी नीड वेरी बैडली लेकिन मुझे for नहीं लगता कि जो लेबर इंटेंसिव फॉर एवरीबॉडी फॉर लेबर इंटेंसिव फॉर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज विच इज स्मॉल मीडियम साइज एंड टाइनी एंटरप्राइजेज उनके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं है उनको जमीन कम चाहिए है लोकेशनल एडवांटेजेज हैं उनको यहां के बजाय वो उधर लग जाएंगे एक हाँ एक एक इस नए कानून में एक चीज जरूर है जो जो नहीं होनी चाहिए थी और जिससे हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैन सफर वो है जो प्रोविजन इन्होंने किया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स का अब इन्होंने कंफ्यूज कर दिया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को कंपनी प्राइवेट कंपनी के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अरेंजमेंट है एक फंडिंग अरेंजमेंट है और मैनेजमेंट का अरेंजमेंट है ये ये ओनरशिप का ये मालिकाना इश्यू नहीं है अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होता क्या है कि जमीन तो सरकार दे दे पैसा प्राइवेट इन्वेस्टर लगा दे और पब्लिक को सहूलियत मिल जाए या इंडस्ट्रीज आ जाए उस जब तक जमीन के जब जमीन का मालिकाना हक गवर्नमेंट के पास रहे तब तक कोई इशू नहीं था ये सब क्लॉज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लाने के लिए और इससे एक 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 दिक्कत और बढ़ गई है जहां तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो तो सफर नहीं करेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में क्योंकि उन्होंने तेरह जो कानून है पीछे वाले वो तो एक्सक्लूड जैसे नेशनल हाईवेज का है रेलवेज का है माइनिंग एक्ट का है वो जो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं उसका उन पे इस नए कानून का कोई ना तो कॉम्पनसेशन बढ़ेगी ना रिसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन होगा कुछ असर नहीं होगा जो राज्य सरकारें जो अपने प्रोजेक्ट ला रही हैं स्टेट हाईवे बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट रोड बनाने के लिए रोड बनाने के लिए वो प्रोजेक्ट्स जरूर सफर कर जाएंगे क्योंकि राज्य सरकारों के पास पैसा है नहीं पैसे के लिए वो जाते हैं प्राइवेट पार्टीज के पास उधर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाते हैं और जैसे ही वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाएंगे तो यह सेवेंटी वाली क्लॉज आ जाएगी वो जो है एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सी बात हुई है जो होने नहीं चाहिए थी आई टेक अ थर्ड ब्रेक इट्स अ फाइनल ब्रेक इन आर डिस्कशन वी हैव वन मोर सेगमेंट I I want you to you know sort of explain to the viewers of this program in as simple language as possible ki where, what what is now going to where do we move from here is this really going to be redressing addressing the historical injustices of our country or will this lead to some sort of a new forms of corruption new kind of license control raj the new approvals the new clearances the new committees will this strengthen the hand of the politicians and the bureaucrats or will this really help ordinary people and civil society i mean if i can ask you to do a sort of a cost benefit analysis the advantages and disadvantages drop a report card of the positives and the negatives of the new law that's what i'd like both of you to do in the fourth and final segment i get back to both of you to you uh, dr kundu to you dr ram singh as well we'll be back with you in a short while from now stay with us Welcome back to the fourth and the final segment of this discussion on the new law on land acquisition. With me here in the studio of Lok Sabha Television, I have Dr. Amitabh Kundu of Jawaharlal Nehru University, Dr. Ram Singh of the Delhi School of Economics. Dr. Kundu, uh, journalist and commentator Jagannath and R Jagannath of FirstPost.com. he said that the the new law instead of calling it the right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation and resettlement it should be called politicians bureaucrats crony capitalists rent seekers a right to unjust enrichment is he being fair or is, is he being a little too harsh on the new law my my first reading of this uh, uh, you know bill tells me that certainly this is an exaggerated assessment and there is an attempt to really bring down the, uh, the you know the influence of the uh, state in land acquisition and also redress the great injustice that have been done in the past through the uh, land acquisition act of 19 uh, 1894 1894 um, that certainly uh, is an improvement but um, i personally believe that this act does not put a macro vision 
of overall development. I can tell you that our urban structure is extremely stop heavy. 24% of our urban population are in cities with 5 million population. That, that, now, that, you, that means you're talking about the big cities, you know, exactly, the, the, the metropolitan and, areas. Exactly. I mean, uh, A quarter of India's the urban average, population. Average in the world is about 15%. India has the most top heavy urban structure. So, now, so, so you, you, you have national capital region Delhi, exactly. you have Kolkata, Chennai, Mumbai, Hyderabad, Bangalore, the, these are where all Absolutely. the people have sort of and I, and, and I have a feeling what this act will do is to really allow such large cities to come up. You know, between Delhi and Mumbai, th running through the corridor which is water scarce, 7 million plus cities are being planned. And I think this act will help in coming up of the big cities. But as Dr. Ram Singh pointed out, that urban development is a state sector. Most of the small and medium towns that should come up along the corridor between Delhi and Mumbai, there should be at least... How many towns are you saying between Delhi and Mumbai? Seven million plus cities will come up. Seven Delhi. million plus cities? Cities will come up. That, that's a mind-boggling figure. Absolutely. And, and they area, are coming I mean, in the area where there is serious water crisis. I mean, this is roughly 1400 it's, kilometers right. here, Delhi to Mumbai or 1400 kilometers Delhi to Kolkata. Absolutely. I think that there is a possibility of small and medium towns coming up. Uh -huh. And this act does not really help the state governments in really building up infrastructure right. in the large number of small and medium towns which can generate employment for the people with a low level of skill being displaced from agriculture. Okay. The major problem in rural areas is you know, surplus labor. They have to be provided employment outside agriculture. Uh, Professor Ram Singh, if you look at it in a holistic if you look at it in a holistic manner, the points that Dr. Kundu is making. I'd like your comments on this because at the end of the day the file, final clearance uh, of the land acquisition has to be given by the state government on, on, the, on the whole issue of the sale of land. But the question is that are we going to see new forms of the license control Raj? That private parties will continue to intimidate uh, landowners if somebody wants to uh, acquire land, you know, a private entity wants to acquire land. That essentially the rich, rich landlords, the, the 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 elite in the rural areas will benefit, and, and the 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 uh, landless laborers will not benefit. That that in in a sense that this law, despite its positives, please enumerate the positives, will also not address the other serious structural problems of the Indian economy. So on the balance, how would your report card read? So I think, you know, big positive is that, you know, kind of arm twisting companies could resort to in the past. They will become very difficult now. So now, you know, the use of money to arm twist, you know, small farmers or, you know, small property intimidation. owners, intimidation, that is bound to come down. No doubt about it. And that's a big plus of uh, ये नए कानून का ये सबसे ज्यादा अच्छे विशेषता लगती है <coughs> लोगों को कॉम्पेंसेशन जितनी ड्यू है उस लगभग उसके आसपास मिलेगी वो दूसरी अच्छी बात लगती है हां इससे कुछ कॉम्प्लिकेशन जैसे एक तो मैंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो बात कही वो पेचीदा हो गई है वो जरूरत नहीं थी इस तरह की टाउनशिप जो प्रोफेसर कुंडू ने जिक्र किया इस तरह की टाउनशिप के लिए इस तरह इस तरह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स बहुत अच्छी चीज होती हैं जमीन गवर्नमेंट दे दे पैसा प्राइवेट आ जाए और आम आदमी के लिए जो है मकान और घर सब मिले वो चीजें पेचीदा हो गई हैं लेकिन साथ-साथ यह नए कानून में इस चीज का इस चीज का प्रावधान है कि लीज एग्रीमेंट कि रादर देन एक्वायरिंग लैंड आप जमीन अधिग्रहण के बजाय लीज मूव बाय द भारतीय जनता पार्टी एंड दैट हैज बीन एक्सेप्टेड फॉर लीजिंग ऑफ लैंड रादर देन दैट इज अ प्लस ऑफ दिस लॉ हाउएवर इट आल्सो मींस कि जो व्हेन इट कम्स टू फैसिलिटेटिंग लीज एग्रीमेंट you know, policy makers, bureaucrats, politicians, they will have a greater say. So, you say that the government of our government, the government of their powers will continue? Their discretionary not, powers? Not, yes, not as of now, as of now, yes. But it is possible to make a way, the, the way forward is that if we clear our land records, clear kar de, land titles, clear kar de, land titles, और प्राइवेट कंपनीज जिसको छोटे उद्योग लगाने हैं जिस स्मॉल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो डायरेक्टली या तो जमीन खरीदें या लीज एग्रीमेंट वो करें तो वो हमारे लिए वो रास्ता है और वो रास्ता बुरा रास्ता नहीं है और कानून का कमी है मेरा की बात ये है कि ये कानून बुरा है नहीं है सुधार है पिछले कानून के बजाय में लेकिन ये बेस्ट है बिल्कुल नहीं बेस्ट भी नहीं है और भी अच्छा हो सकता था 
और अगर जब भी सरकार के पास मेरा मेरा मैसेज ये होगा कि दो चीजें सरकार को जितना जल्दी हो सके करनी चाहिए पहला तो यह है कि लैंड टाइटल्स लैंड रिकॉर्ड्स को स्ट्रेट करें ट्रांसपेरेंट करें ताकि ताकि कंपनीज को जरूरत ना पड़े कंप्यूटराइज्ड करें ट्रांसपेरेंसी लाएं ताकि कंपनीज को जरूरत ना पड़े सरकार के पास जाने की कि हमें जमीन एक्वायर करके एंड द लीगल सिस्टम यू नो यू यू डन अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दिस होल इश्यू ऑफ हाउ दिस एंटायर प्रोसेस गेट्स मायर्ड इनटू इनटू द लीगल दूसरा दूसरा यह है कि अभी भी जो पीछे की तरह विशेष साइकिल था कि लैंड एक्विजिशन कलेक्टर जमीन का मूल्य निर्धारित करेगा और फिर लोग जो डिससेटिस्फाइड हैं वो कोर्ट में जाएंगे वो प्रोसेस अभी भी जारी रहेगी क्योंकि अब वो वो उसमें खास सुधार नहीं है उसमें खास सुधार नहीं उन्होंने सिविल कोर्ट के बजाय एक अथॉरिटी सेटअप कर दी है जो जो एडीजे कोर्ट का काम ये अथॉरिटी करेगी बट जबकि प्रोसेस जो कि तो रहेगी तो इसमें सुधार की आवश्यकता मीन बाई एडीजे कोर्ट अभी आज के ये कानून आने से पहले आज के दिन अगर आपकी जमीन का अधिग्रहण हो गया और आप खुश नहीं है जो सरकार ने कॉम्पनसेशन दी तो आप एडीजे कोर्ट के पास जा सकते हैं एंड यू कैन आस्क फॉर हायर कॉम्पनसेशन कि मुझे मेरी जमीन की कीमत एडीजे एडीजे इज एन एक्म एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज आई सी तो वो अब जो है इन्होंने किया नए कानून में ये है कि ये जुरिस्डिक्शन एडीजे कोर्ट से हटा के एक नई अथॉरिटी स्पेशल कोर्ट आप कह सकते हैं इनफॉर्मल रिपोर्ट वो बना दी है तो अब अगर आप एडीजे कोर्ट की बजाय आप एक स्पेशल अथॉरिटी के पास जाएंगे पर डायनामिक्स वो की वो रहेंगी लोग right. अगर डिससेटिस्फाइड है कोर्ट में okay. जाएंगे अथॉरिटी के पास जाएंगे अथॉरिटी के पास से हाई कोर्ट जाएंगे वो तो एक इस चीज को सुधारने की बहुत जितना जल्दी हो सके जरूरत है तीसरा यह है कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को थोड़ा सा उनको क्लियर करना चाहिए जब तक जमीन का मालिकाना हक आप ना दें प्राइवेट सेक्टर को तो ये सब इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है ओके आई लेट यू हैव द कंक्लूडिंग रिमार्क ऑन दिस डिस्कशन इसी टू हैव ए बेटर प्राइस फेयर प्राइस टू बी गिवन टू द पीपल जिनसे आप जमीन ले रहे हैं उनको सही मूल्य दिया जाए मार्केट वैल्यू से थोड़ा ज्यादा दिया जाए रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम हो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है इस एक्ट के तहत लेकिन मैं ये सोच रहा था कि क्या ये संभव था कि जब आप जमीन ले रहे हैं फ्रॉम द रूरल फार्मर्स कैन यू फाइंड आउट वॉट इज द यूज इन टर्म्स ऑफ द बेनिफिट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन इज इट बींग यूज फॉर हेल्थ एजुकेशन इज द सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज द एक्सेस टू द मॉडर्न जॉब्स फॉर द रूरल पॉपुलेशन इज एब्सोलूटली इम्पॉसिबल सिमिलरली द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दैट द पीपल आर यूजिंग दिस दिन कंपनीज कमिंग आउट लेबर इंटेंसिटी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कुंड देर हैव बीन सम थॉट ऑन दैट जस्ट टू इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ओनली ऑन द कॉम्पेंसेशन लेट्स फाइंड आउट वॉट इज द यूज टू विच दिस लैंड विच इज एक्वाड विल बी मेड विदर दे आर सर्विंग द ओवरऑल National goals that could have been brought in, and that perhaps requires a larger discussion. So, so uh, uh, can I say maybe your expectations were a little more than what it should have been? Because after all, one act can do that much and no more. No, but I'll tell you. You know, we have had such provisions built into our industrial licensing act, industrial policy act. Had that that if you are acquiring land, it has to be at certain distance and it has to have this kind of a technology. I don't think that putting that in into this would have been. Uh, okay. impossible but nonetheless if you are saying that some other acts will come up to ensure that the other larger goals okay. of providing education health and employment generation in the rural areas will be addressed i i would certainly look forward to that okay you want to say anything in conclusion professor ram singh it's a progress it's not as much as i would have liked the progress to be but a lot of thought and efforts have gone in this and lot more needs to be done Okay. on issues we have discussed today all right and there's there those issues hopefully should be addressed with urgency you know, in, we in cannot the, in, afford in, in, in afford hopefully delay. in the near future well thank you so much dr ram singh for coming here to the studio of lok sabha television giving us Pleasure. your views uh, professor amitabh kundu thank you so much for coming here and giving us your views well the the consensus among our two economists who have studied the issue of land acquisition in depth is that yes the new law is a significant improvement of the colonial era land acquisition act of 1894 but many of the problems many of the problems the structural problems of the indian economy problems relating to unemployment inequality poverty alleviation are unlikely to be addressed significantly by the new law thank you very much for being with us on this program